Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás ve mého let's play. V minulém díle mi úspěšně, mě a Ivaldovi a našim spojencům úspěšně se nám povedlo vloupat se do dražební síně. A nebylo to úplně hladké, měli jsme se s tou nějaké potíže, ale nakonec se povedlo. A zemřelo celkem dost lidí, včetně teda a, Ivaldova bratra Borsodyho, který vlastně tu dražební síň a který Zdá se před 15 lety nějakým způsobem vyděděl svého bratra a připravil ho o všechno. A ten se mu teď pomstil. Zabil ho. Mm, nekecej. No a já myslím, že můžu naštívit kováře, malá inspekce, mé zbroje, podat mu nějaké věci, opravit, co se dá. Tak, obchod. Co bych ti rád prodal, hochu, tohle. Dřevěný meč. Meč řádu planoucí růže, pěstnice řádu planoucí růže. Ofírskou kuši. Obyčejnou kuši. A můžu ti prodat boty a zbroj. Takže boty. U, a ta zbroj je jaksi... Dražší, než co on si může dovolit. Takže provedeme opravy. Aha, opravit se 48 jenom. Aha, já jsem dal. Nedal jsem opravit se, OK. Tomu stejně moc peněz teda nezískalo. Tak co se dá dělat? Tak ti teda neprodám tu zbroj. No nevadí, je to něco, co bych si od něj mohl koupit? Nějaké receptíky, které jsou stejně levné, takže ty nic neřeší. A jinak toho mám tolik, že víc nepotřebuju. OK, tak, a, tak zase někdy na viděnou. So Sakra, kolikrát já už jsem měl byl. Tak a teďka k alchemistovi. Looks like rain. Jestli si pamatuju dobře na té hospody, očividně... A už, už, přečíst. Alchymie. Alchymista. A měl by tady být uh, Old Gear. Tak, chlape. Úkol číslo dvě. Splněný. Hmm, mám pro tebe Borsodyho dům. Mám pro tebe Borsodyho dům. Oj, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. Ven? Tohle mi nepřipadá, že bychom byli venku. All right. What do you have for me? Max Persodi's house, as requested. Nevím, kudy jsem, kde jsem to měl schované, v kapse. The papers. Where are they? Hmm, tak on. Left them in the vault. You wanted the house, you got the house. Never mentioned its contents. Hmm. You're a quick study. Already as tricky as Odim himself. Keen to ridicule a man. Do you know what I and the company do with your time? Ale, ale. Chodí jsi za nimi pro právnické rady? Dunno. Ask for legal advice? Looks to me like you might need some. You signed the contract, Old Geard. I'm just fulfilling its terms to the letter. Unhappy? Hell, should have chosen your words more carefully. I see that. Yes, I should have. I assume you came to an agreement with Horst. Shame. A right horse in that one. Made a deal with his brother. Who then beat the living shit out of Horst with a gold candle holder? Huh. It's progress. Ah, protect the paper. Why did you even need those papers? To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in Old Man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year. Failing that. 
the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Bill Maria's hospital. Hmm. Guess the old man sensed what might happen. Aim to deliver those papers to the right hands. Borsodi would have landed in the streets. Uh, the hospital would have gotten the funds it needs to treat orphans and beggars pro bono. Yeah, so no Awfully noble, noble of you, you showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. May they wither and disappear along with the city. I wanted one thing. Hmm. Revenge. The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Hmm. Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! <laughs> Cheeky as ever. My family. They took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it rains, it pours. We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks by my father's sword. My mother's death mask. My brother's horse tack. Ah. Horst earned a pretty pile selling our mementos. Hmm. No surprise the animosity you feel for him. That was but the start. My Iris's parents learned about Aha. family's misfortune. And our betrothal was no more. They found her another suitor. One from beyond the sea. The anger I felt. I thought I'd gone mad. Went to the tavern. Drank around. A second. A broad. Then had another tankard. And then... Then... I asked the wrong bloke for help. Hmm. No, what happened no, then? Ah, uh, what happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Well, why do you stand there? Do you need something no, still? Third wish. Time you stated it. A moment, Geralt. I will say to something. Then we'll chat. You there. Yank the heron out the barrel. Co mi říká, že tam asi nebude sleď. No, kdo pak je tohle? Come on, none of this dallying. Written. Now, ready to listen. Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boar's dictum. Understood. I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me, and don't spare your horse. Got it? I got it. Give this man a mount and leave him go. Come with you. Hmm. We must talk outside. Well, so the theory believe one should only discuss important matters out of doors with the gods as witnesses. <laughs> Beryl, what was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. Hmm. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. Ashtak? You burned the inn down? 
I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapt scallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a horse and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Hmm. <laughs> Must have made quite a few enemies along the way. Maybe not today and not tomorrow, but someday someone will find a way to take you down. And that should trouble me why. I feel no fear, no regret. The wise men of Oxenfurt claim there are no gods. After death, there is only the void. I've known this void already. Death holds no surprises. Hmm. Tak. A teď třetí úkol. Fulfilled two of your wishes. Time I learned the third. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. Third task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved. Vlastně má mutace, má, není to až tak úplně pravda, nebo respektive to, co se o nich povídá, není tak až úplně pravda, ne do písmene. A, a, ano, nevím, proč to chceš vidět, ano. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. Já myslím, že až bude po všem. Teď jsou důležitější věci, které máme na práci. We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. Hmm. Third wish, still waiting to hear it. Why? Aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last. I gave her a rose, a violet one. Okay. Bring me that blue. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. <sighs> when was that? How long's it been? No. Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you out. Fulfill it. I ride now to visit this dormless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. Fialová růže. At least you can tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you God speed, but, well, ah, you understand, tam. I'm sure. Goodbye, Geralt. No, tak takové třetí přání jsem rozhodně nečekal. Výjevy ze života Mendelského. Do sídla Fonevere. Když byla dvě přání splněna a zbývalo poslední, Geralt se opět hlásil u Ogíra. Tam obdržel třetí a poslední úkol, který se nesl v duchu svých předchůdců. Jež to se zdalo téměř nemožné splnit. Ogír po Geraltovi chtěl, aby mu našel a přinesl fialovou růži, kterou dal své ženě, když se viděli naposled. Jelikož se to odehrálo před mnoha lety a květiny nejsou proslulé svou dlouhověkostí, řečená růže už se určitě rozpadla na prach. Leč Geralt byl na nalezání nenalezitelného a konání nevykonatelného zvyklý, takže se buď jak buď na cestu, aby se pokusil tuto růži z minulosti nalézt. Fajn, to zní zajímavě, podívám se na mapku, jak to vypadá. A vypadá to... Následovně. Čili sídlo von Everek. A byl jsem tam vůbec někde? Asi ne. Wow, to vypadá fu, monstrozně. No a já myslím, že se podívám nejprve zde. Máme to po cestě, tak proč ne? A to jsem vůbec nechtěl třeba. Hmm, kudy, kudy, kudy z města? Kudy z města? A ok, už zhruba vím. Tak, všichni mi uhněte mi. Já tady je ta brána východní. Tak, teď klepna. Ale ne, no, tak tam tě mám na háku, klepna. Objevíš se 
Tady. 3, 2, 1. A nebo tady. Taky řešení. Ne. Jo, vlastně tady ještě nemůžu. Musím vyjet až za ty mosty, abych mohl uh, jet trochu rychleji. 3, 2, 1, teď. OK. Už. Faster. Jo. No a teď, kudy? Kudy to bude asi nejlepší? Projedu tady. Já myslím, že jo, tady máme co? Jo, tady kolem té vesničky jsem už projížděl, tak ji objedu vrchem. No, bude se taky sejt. Nějak jinak. U, nějaké bestie tu jsou. Jsou to outboxy na levelu 5. A strom, který je mnohem větší nepřítel v tuto chvíli. Spousta stromů. Tak, dobrá, dobrá, dobrá. Už si můžeš uklidnit klepno, velci nás dá se nepronásledují. 200 kroků zhruba. Od svého cíle. Asi pojedu spíše tady východnější cestou. Co pak to máme? A tady jsem byl, se mi zdá už. Run, Nevím, jestli je ideální tady jedna koní. Jo, tady můžu vyjet ven. A pokračujem dál. Pokračujem dál. A už bych měl být tady. Už bych měl být tady ukrytý poklad. OK, klatnu nechám tady v bezpečí a se připravím ven. Pro jistotu hru uložím. A co to je, co to je? Harpie, Harpie, level 34, no. Holky. Jedna dole. Druhá je K.O. Tak to jsem ten kvén vzal ve správnou chvíli. Matra, ubrali mi dost. Ubrali mi dost, holky. Tak, pojď. Ok, nezasáhl jsem tě a... Jestli by to chtělo kuši, no. A nebo tohle. To je taky řešení. Uh. Oko čeho? Oko serénie. Slabší modrý mutagen. Kladno si v pohodě? Doufám, že ano. Další slabší modrý mutagen a... a... OK, a další slabší modrý mutagen. Ještě jedno pečené stehínko. A zde je asi ukrytý poklad. Nebo zde je nějaká... Klíč a prosadí za fyzik Mikuláše Ptáčníka. Hákám s tím meč. Mm. Královská peruť. Bude si honba za pokladem. OK. Přeští si deník Mikuláše Ptáčníka. A inventář, úkolové předměty. Tady je. Pracovní zápisník. Kurvek z pracovního zápisníku. Podařilo se mi získat vejce. Stojí hotové dění a mě sotpas bylo dost prostředků na zaplacení nájmu za pracovnu. A teď mohu konečně zahájit své dílo. Brzy těm našim admirálům s pídím mozečkem ukážu, že vzdušná vojska jsou budoucností válečnictví. A první takové vojsko bude mým výtvorem a hrdě ponesená zavrdánská letka. Už se vylíhli, ještě jsem neviděl harpie tak drobné a dá se to tak říct rostomilé. Nemají ještě žádné poprsti, ale mají obřímí hlavy a stejně tak obrovskou kudíhlu po všech stránkách jako ptáci. Na první pokusy o ochočení přinesli slibné výsledky. Máde Harpie nám žerou z ruky a občas nám i žerou ruce. Můj pomocník už přišel o dva prsty. Do naší věže se přižítil rychtá řadou. Zoufala vykřikoval něco o tom, že jeho vesnici služují pavouci. Žadonil o pomoc, oplakával sežraný dobytek a děti, které kvůli pavoučí kousnutí trpí nejvíc. Hm. Jeden roj bezduchý žroutů loví druhé. Jak se mě opovažují rušit při práci na zázračné zbraní kvůli takovým malichernostem? Místo vybití těch pavoukovců. O což mě žádal se mu dala v pavoukovčích feromonu. Ten se ale bude divit. Ale co pak sedláci neříkají, že pavouci přináší štěstí? Určitě jsem něco takového zaslechl. 
Naše prostředky jsou téměř vyčerpané. Budu muset vzít něco z truhly, kterou jsem si ulil pro cvička příhodu a schovali před Hubertem v horním patře věže. Velká část našich výdajů jde na nákup věpšového, které harpie požírají v neskutečné množství. Možná, kdybychom jednu oblekli do hrdánské zbroje a ukázali ji u dvora, mohl by se naším mecenášem stát sám král. Ne, 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 musí být přítom na celá letka i nagradovit celý podnik označí ta frašku. Zdá se, že našim harpím už se vepřové začalo zajídat. Z jedné, v jedné z jejich krlecí jsem našel útržky Hubertových šatů. Žádná škoda, Hubert už takhle při krmení přišel o 8 prstů. Neudržel už ani koště. Stalo se neštěstí, někdo otevřel všechny kloce a harpie vypustil. Toho vyníka určitě najdu, jak sípe a z posledního natravy pár kroků od věže. Harpie konec konců nikdo nekrmil už celý týden. Hm, no, vypadali hladově, ale mám pocit dochu, že, si, že se hodovali i na tobě. Takže tvůj experiment asi neskončil dobře. Uuu, uh, maska krála Foltesta. Wow, tam je zůstala z loupačky, takže ji můžu mít. Hm. Huh. Zajímavé. Prohledej rozvaliny dílny. Prohledám, prohledám určitě. No, tady najdu něco zajímavého, třeba nakres na ten zmí stříbrný meč, když už mám ten ocelový. Um, aha, tady vyhrál to vyjde až nahoru. Vypadalo to tak chvíli, a zkusím to ještě. Fajn. Říkal, že to je v nějaké věži, by to mělo být, ta truhla. Takže, vzhoru do věže. Jinak tady nikde nic nevidím, teda. Huh. Hm, Předpokládám, že to je zde a zde. Budu muset se dostat asi až úplně nahoru. Tady je nějaké hnízdečko, na kterém není nic, a tady asi taky nic, takže opět nahoru ještě. Aha! Sakra, že by? Hmm. Stále šplhám a stále nic. Předpokládám, že to bude až úplně na nějakém nejvyšším vrcholku. A tady, tady je truhlička. Půlnoční kalhoty, hezky. Takže už mám tři ze čtyř těch relikvíních verzí. Půlnoční zbroje, pyrovů brunový kámen, diamantý prášek, chlapky na oči nepotřebuju, jsou trapné, taky ve slabé. Mám lepší. Wow, to je výhled. Tak, teďka bych si tady sedl a dal si svačinu, třeba pečené kuřecí sehnu. A teď... <hý> Jak se dostat dolů, tak abych se u toho nezabil, to bude otázka. Doufám, že se mi to podaří. A že jsem tam viděl v dálce jednu harpii letět, teda pokud to byla harpie. Ale letělo to každopádně. Super, jsem dole a nezabil jsem se. Ještě se podívám tady, do těch nižších pater, jestli tu kromě mrtvol naleznu i něco jiného, něco zajímavého. Asi ani ne. Hleda tady. Vypadá jako, že by tu něco mohlo být. A louč mám? Nemám. Mhm. Tady toho asi moc nenajdu, ale jo, vidíte. Olivy. Alkohest. Hm. Tady bude samé asi jídlo a pití, jenom nic moc extra. Pečené ovoce. Sakra, doufal jsem něco víc. No a mám pocit, že když půjdu tady. Tak se dostanu někam, wow, jednoruč, to je frajer. Tak se dostanu asi někam, kde už jsem byl, jo, jo, jo. aha. Nerad bych odsud spadnul, takže se asi pokusím vrátit, kudy jsem přišel. Čili... Počkat, tady jsem... Jo, nebyl, že jo. Řemínky. 
Kalské rody severu a svícem. Tady dolů a zde. Dobrá, teď zase vylez nahoru nějak. Tak, teď se můžu podívat na mapku. Tak, jsem už poblíž. Ještě tady máme před sebou tři otazníky a pak sídlo rodu von Everek. A na to se tady vrhneme k příštím díle. Já vám pro tuto chvíli poděkuji za pozornost a děkuji za jakýkoliv like, za každého odběratele a prozatím se s vámi loučím. Ahoj, ahoj, ahoj.